Inten, Bald Inten. Ah, ah, ah. Buenos dias amigos, evo nakon ovog našeg zadnjeg videa o ovim nesretnim granicama optužile Ustaše da smo Četnici, Četnici da smo Ustaše, Ljevićari da smo Desničari, Desničari da smo Ljevićari, očito nešto dobro radimo, danas opet jedna povijesna tema, opet će se uznamiri duhovi kao što je uvijek kod nas na ovim prostorima na Balkanu kada se radu neke povijesne teme. Pa evo da vidim da li je Sapa, pošto je ovo njegov specijal, da li je Sapa raspoložen ponovo da bude voditelj u emisiji. Alo ekipa, se čujemo, Juka 20 i tu, šta kaže Sapa, oće li vodite u emisiju, je li pristaje ponovo biti voditelj povijesnog serijala? Je, čujemo se Juka, čujemo se Juka, evo nas ovdje na Pirulama, Sapa je sa mnom, pitat ću ga, može, aj, Sapa, oćeš ti vodi u emisiju, evo pita centrala. Ne znam gdje je problem, pa smo rekli da ću ja vodi emisiju, gdje je sad zapravo, šta se događa? Evo, čuva se sve, Sapa kaže da će vodi da nema problema, evo reci mi, ti daje samo zeleno svjetlo i mi krećemo u realizaciju. Odlično, Juka, bolje da Sapa dobije po kostima nego ja i ti, jel? Ništa, nastavite s realizacijom. Pozdravi druga Sapu, pozdrav. Može, evo, ja ću mu reći i mi krećemo u realizaciju. Sapa, gdje se nalazimo? Nalazimo se na Firulama. Ovo je možda najzanimljiviji objekt koji je izgrađen u to doba drugog svjetskog rata. Nalazi se u jednom... Na privatnom vlasništvu vidjet ćete detalje, vlasnici su zamolili da baš nas pominjemo podatke da im se ne bi događalo da ljudi dolaze žele to posjećivati. Uglavnom, Spetski kvart Firule je jedan jako, jako interesantan objekt. Evo, pozdrav, nalazimo se na Firulama, nalazimo se možda u najzanimljivijem bunkeru grada Splita. Bunkeru koji je 43. u principu građan i kojega su Njemci napravili, bojeći se invazije sa mora saveznika. Znači, bilo je nekakva priča, imali su neke informacije da bi se saveznici trebali skrcati ovdje u Splitu. S nama je Jerko, on živi ovdje gdje su ovi bunkeri i on će danas biti naš domaćin u ovom prostoru. Malo nam više reći o tome jer zna bolje nego mi. Jerko? Bog. Bog, Bog. Ništa, kao što si rekao, bunkeri su napravljeni 43. Ono što sam malo prije objasnio, prvo su to bili Italijani, oni nisu imali nikakve ozbiljnije bunkere, više manje su to bili nekakve barake. Četvrštreć će dolazi Njemci i u principu moja familija mora izaći van u roku 24 sata i ode ulazi cijela posada, ne znam kolika ni kako, ali znam da je bila jedna oklopna jedinica parkirana tu ispred dvorišta. Oni grade dva bunkera, jedan je tu, drugi je srušen za vrijeme gradnje tenisa. I grade ovaj podzemni kompleks, baš iz ovog radloga koji si opisao. Taj kompleks je dug nekih 60-70 metara. Ima u principu tlocet nekakve glavnog hodnika sa dva manja ogranka. Ta dva manja ogranka završavaju topovskim gnjezdima. Jedni koji kontroliraju Zentu, drugi koji kontroliraju Firule. Ništa, nakon rata je, vidit ćete kako to izgleda sad unutra, ali nakon rata je to bilo zapečačeno od strane JNA i 90-ih je u principu nekakav neformalno sklonište za cijeli ovaj kvart. Tu je bilo nekih 200 ljudi iz ovog užeg dijela kvarta, dolazilo se sklanjati za vrijeme onih kratkotrajnih bombardiranja. U svakom slučaju bunker ima tri ulaza, ovo je zadnji koji je ostao funkcionalan i to smo ga ovolito razvalili, valjda od 43. ga niko nije otvorio. Znači, ali uglavnom kako sam te shvatio, od 45. do 90. ovdje niko nije ušao. Znači, kad je jedna kad je... Ovdje je postao, čak su bili pečati na svim vratima koje je jedna postao, jer mi smo kao imali neku dužnost od njima davati neke dan reporte ili šta je to da je sagrnuto. Spuštamo se, evo sad nekih 11-13 metara ispo razine ulaza i to je malo iznad razine mora. U principu je to nekad, ono što danas znamo ko je zajedno, a to je bilo to doba mora. Ovo je taj kraći kraj. On je došao jednim malim, malim nitraljeskim njezdom. Ovo je Mitraljajsko gnjezdo na krajnjen istočnom dijelu bunkera. Ajmo dalje. Super je očuvan. Nigdje vlage. Da. Višta, ovo je sad ta glavna najveća prostorija. Dobro, ona je u inzidom podeljena na dva dijela. Ne znam uopće čemu je služila, ali ovdje je najveća visina. 
ja je rekao da ovdje ima nekih dva i pol metra i ono, tamo je na drugoj stranici iz terna koji ćete vidjeti. Ne znam da nije skladište tako bilo, no, sa oružem ili šta, ako nema prozora to. E, ovo je vjerojatno bilo nešto tog tipa, glavna ova, glavno skladište, glavni arsenal. E sad, ovo je ovdje zanimljiv dio, ovo ovdje je bila cisterna s vodom. Znači tu je dole je bila, unutra možete imit, možete imit, možete imit, možete imit, se spuštali. Reci mi, ovo mi izgleda kao da je dosta stariji, kao da je možda čak iz doba drugog svjetskog rata. Mislim, ne ti ja šta krivo reći, ali onako kako su meni rekli, ti kreveti su švapski kreveti, bilo ih je tu u hrpama velike. 30-40 komada tamo u glavnoj prostoriji, mi smo ih koristili, ali ono, ovaj, ovaj zadnji primjerak što je ostao, mislim da je to neko ispraznija u međuremenu. Zamutajte agresiju na Hrvatsku, ratnici i pustolovi. No, ovo su novine, baš iz... Ovo tu piše iz... Kasi ću... 17. kolovoza, 91. Znači, kad je bila rat, ovdje je bilo sklonište, Piše SAP, ali ispravit ću, ovo nije SAP-a. Ovo je koliko sam ja upućen SAP-a, momak koji je živio ovdje negdje blizu. SAP-u načini mi se prezime i u Briti smo nas dva bili jedine SAP-e u gradu s tim da je ovom SAP-a, ja SAP-a. Ako sam krivo rekao koji bi ja možda još koji, spričavam se, ali to je ono što ja znam. I sad vam mislim slučajnosti da dođem na mjesto gdje piše SAP-a, tako koliko godina, 20. Za razliku od tebe ljubitelja Lucky Nota, SAP-a je bio punker najvjerojatnije. Pa, vrlo vjerovatno, da, s obzirom da je ovdje dolazio. Pa, moga bi reći da si imao sretno djetinstvo, s obzirom da si ovo moga koristiti. Sretnik. Ovo gore je taj srednji vlas koji je sad zazidan. S njime se doslovno više ne može izdati, a nekad je bija glavni. Ovo je sad ta druga malo veća prostorija. I odavde se dalje grana u dva smjena budu. Ovo je isto biti ovo, biti najviše. Ovdje ima čak 3 metra možda. Je sigurno 3 metra u svijetu. Ovo su vjerojatno ovi njelovi koji su služili za stavištenje municije. E sad, ovdje se sad grana možemo ići u ovdje desno, onda na kraju i... Koliko toga ima nevjerojatno. Ajde, poslušat ćemo domaćina i da mi je livo za njih. Valjda vam bolje zna nego mi joj. Svaka čast. Baš sam impresioniran. Znači ovaj ovdje prozor je prozor koji gleda na firule. I to je onaj prozor koji vjerojatno većina ljudi vidi kad šeta između firula i zentove. Jerko nam je rekao jednu zanimljivu priču vezanu upravo uz ovaj dio ovdje. Čemu se radi? Pa ništa, to je ovaj ovdje red borova je nekad bio malo veći, malo bliži ovom bunkeru i u liniji s ovim bunkerom je bio niz od par borova na kojima su njemci višali ljude koje bi uvatili, koji su bili ili u partizanima ili zbog kojeg od radloga su višali ljude. I u svakom slučaju, nakon rata su mi moji doma pričali da su se došli ajit neki ljudi koji su ovdje igrom slučaja preživjeli ta vješanja, pa su tijeli vidjeti gdje se to sve skupa dogodilo i kako se... Znači, su borovi maknuti zbog toga što su bili pocijetnik? Nije, pomeraj ih je požar. A požar je kako? Pomeraj ih je požar. 
Okay. Okay. Eto, završili smo s obilaskom ovog objekta, mi smo stvarno fascinirani kod njegovom gradioznošću, koliko je to dobro kompleksno. Jednu stvar koju smo primijetili, dakle, znate sami kad ja smo u Željavi snimali sve, toliko je prozračnije ovdje, toliko je zrak ventiliran, friški, makar se ne koristi, stvarno čudo jedno. I još jedna stvar, privatno je vlasništvo, nemojte ni pokušavati, ulazite unutra, probija se, svi otvori su zatvoreni, oni koji nisu zatvoreni su zaključani. Ljudi su nama ustupili ovo zato što smatrali da radimo dobar dokumentarni posao, tako nemojte sad navaljivati na njih da bi to razgledali. Možda jednog dana ako bude sluha u ovome gradu pa se uvrsti neku turističku ponudu, a da i obiteljima neke koristi od toga, to bi bilo super pa da svi pogledali. Vjerujte, to je stvarno fascinant pa dole. Pozdrav. Jerko, hvala ti. Hvala vam. Ljudi, ovaj bunker prvi je bio pun pogodak, a sad idemo pogledati jedan obližnji koji se nalazi na Trsteniku. Evo nas ekipa na Trsteniku, vidimo ovdje jedan bunker, ništa posebno nema o njemu pričati, čisto samo da spomenemo, nalazi se neki 500 metara istočno od ovih njemačkih bunkera. Zanimljivo je što su ga zvali Italijan, jer su ga napravili gle čuda Italijani, tako su ga ljudi zvali, ali zanimljivo je po činjenici što je on zapravo bio ulazak u split sa ove istočne strane grada u Zobalu. Možda se pitate zbog čega smo na tvrđavi gripe, tema su bunkeri, ali naime cijela priča oko fortifikacijskih objekata u splitu, znači samih bunkera i svih onih obrambenih zidina koje su bile, ne bi bila potpuna bez da spomenemo i dva objekta koji su biti tvrđave. Jedna od njih je upravo tvrđava gripe, a druga je kliška tvrđava. Naime, tvrđava gripa nije italijanska građa, to valjda već svi znaju. To jest, donekle je italijanska građa da se ispravim. Zašto? Jer u doba prodora Turaka ova tvrđava gripa je napravljena od strane Mlečana da zaštiti grad Split, koji je tada bio dole samo palača i oko njega, da zaštiti od prodora Turaka. Tvrđava je više manje par puta osvajanja strane Turaka, pa vraćena nazad u, u naše ruke i uglavnom Prošlo je to kako je prošlo kroz povijest pozitivno po nas, a kasnije tijekom godina, najviše za vrijeme Austro-Ugarske, ova tvrđava je dovršena i ona je u biti poslije toga cijelo vrijeme bila vojarna. Za splitsku priču ona je bitna sam početak rata, gdje je u biti bilo skladište municije, oružja i svega. Onoliko koliko smo uspjeli iz tih nekih arhijskih materijala saznat, to je da kad se sve to događalo, više manje ovdje ulazio ko je htio, uzima oružje, uzima municiju, to je bila ta osnova materijala koja je pomagala tada narodno oslobodiračkim borcima da se bore protiv talijanske vlasti. Druga priča koju govorimo to je tvrđava Klis. Ona je specifična po jednoj stvari, dakle kad je Italija kapitulirala 8.10. Garnizoni koji su bili u Splitu više manje su se sve predali mirnim putem i položili su oružje. Međutim, taj garnizon, jedna, jedna jedinica koja je bila gore na Klisu, oni su i dalje pružali od. Oni su cijelih 14 dana pružali odpor partizanima, dok nije njemačka jedinica uspjela prodrti i pomoći im da se razbije to okruženje i na kraju krajeva tada i split pao u njemačke ruke. Zašto to govorim? Iz konteksta današnjeg vremena mnogima možda zvuči nerealno ili se pitaju zbog čega su ti bunkeri bili bitni, zašto su utvrde bile bitne. Moramo se staviti u to vrijeme i s kakvim oružjem se tada borilo da taj jedan bunker koji izgleda onako mali, vidite ih sada na, na, na našim snimkama i slikama, koji zna mali, šta je on mogao poslužiti nekakvu napad. Evo daćemo samo jedan primjer, u Svetom Kaju gdje su bile šelove danas Inine, e, skladišta postavljali su dva tako, a mora reći mala bunkerčića, jedna posada koja je njih čuvala i oni su uspjeli odbraniti jednu diverzansku akciju koju su partizani sproveli, znači njih dobro obučenih desetak partizana koji su pokušali na njih par vojnika koji su držali ta dva bunkera, nisu uspjeli se probiti jer jednostavno toliko su bili čvrsti za to doba materijali, municija nije bila kao danas da probija kroz oklope, kroz svemu. Ta dva mala bunkera mogle su dosta dugo vremena držati jednu pješadijsku silu u odbijanju i ne pružiti mogućnost da uđu u to područje koje su oni branili. Tu se čuvalo ili nekako skladište oružja ili je to nekakva bitna prirodna, znači izvor vode, nekakav prirodni resurs, ili je bitna križanje, prometnica da se mogao kontrolirati taj kraj i sve. Bunkeri su jedno iz pomenici vremena, jer nam mogu pokazati nekakvom rekonstrukcijom, možemo vidjeti u neko doba koje područje i kako je izgledalo i koje su bile granice tog područja. Dakle, bilo bi lijepo kad bi se sve to uspjelo sačuvati, ali nažalost, 
urbanizacijom, protekom vremena i nekakve bitne stvari koje se trebale izgraditi, doveli su do toga da mnogi od tih bunkera danas više i ne postaje. Još jedna zanimljivost vezana u stvržavu gripe je ta. Opće je poznato da su italijani okupirali grad bez ispaljenog metka, dakle nikakvih borbi nije bilo, nisu se vodile kad su oni ulazili u Split. Ali što se ovdje radilo? Naime, na tvrđavi gripe, na Zvončacu i na Splitskoj rivi, snimljen je film, znači parodija, to je nazivan ja parodija, ali odglumljeno kako italijanska vojska oružjem i borbama zauzima cijeli grad. Tako da na ovim lokacijama to se može naći i na YouTube-u, mogu se naći u lomci iz tog filma gdje oni hrabro na Juriš zauzimaju grad Split u borbama velikima gdje su imali naravno minimalne gubitke, dok je neprijatelj imao ogromne gubitke. Eto, to je još jedna zanimljivost i ove utvrde što je služila kao kulisa paravan za jedan propagandni film italijanske vojske. Dragi naši, nalazimo se na Marjanu, točnije na sedlu. Vjerujem da mnogi nisu ne znali da upravo i ovdje postoje italijanski bunkeri. Ima moj sapa priča, ono, kad su tek italijani došli u Split, jedna anegdotica, a da ono stari, oni spličani, ništa, amo gremo mi u Marjan! Pa kao pruži otpor, ono, a da nisu na prvu razmišljali kad se ide u Brdo, kad se ide u Šum, da se ne ide na Marjanu, da se ide, ono, ne znam, ovaj... Na Mosor, na Mosor, na Kozijak, ovdje se praktički, ono, na poluotoku, ono, samo te okruže i to je to. Ali na prvoj je bilo, gremo u Marjan! I sad smo mi na Marjan. Evo, prvi bunker, gore kod sedla na vrhu, evo, pogledajte. Ono što bi htio reći, što bunkeri, osim što su spomenici jednoga vremena i što mogu nam pričati o infrastrukturi, što sam ih više ubiša, to sam uvjeren u to da nam čak mogu dati i dokaz jedne antropološki, da se tako izrazim, naime zašto. Primijetit ćete da se svi izgledaju skučeno, malo, nisko, a ja vjerujem možda, bi moja greška, se skreno nisam proročava, vjerujem da je to zbog toga što su tada ljudi bili niži i da u principu ovdje je bila posada od dva do tri čovjeka kojima nije bilo ovo tijesno, ili one kao što smo vidjeli na Vetminom mostu i tako dalje. A recimo današnji ljudi, evo ja sam 182, što nije neka pretjerana visina, a zamislite kako je to kad uđe ovako jedan vojnik Wehrmachta. Znači sad već nas dvoje u ovako jednoj prostoriji teško bi baratali. Teško bi baratali sa dvije strojnice i branili svoj položaj, stano bi se tu ukli laktovima. Pa titan! Evo živio mi se. Ti bi vjerojatno bio Boško Buha, a? Je, je. Ali čekaj, recimo sad pošto jedno. Kad smo se u ulici igrali partizana Njemaca, ja sam bio partizan Njemaca. Evo, recimo pošto jedno. Iskreno, ja sam Njemac. Ne zbog neke ideologije ili takvih stvari, nego kako me uvijek zanimala militarija, vojna, ja sam fascinirala njihovim uniformama, oružjem, kako su bile lipo pedanti, odlični, čak ću biti točnije, kako sam imao biciklu, uvijek sam bio onaj Njemac, lovac na glave na motoru, znači to bi ja bio glumija s onom ploči, sam ovdje nešto od kartona bi se napravilo, tako da, eto, iskreno, ja sam Njemac kad bi se igrali. Evo, neka mi drugarice u školi oprosti, bio sam i ja Njemac, ono, nekako izgledali smo onako na uredno. To je čisto ono, fascinacija vojskom i uniformama, oružjem i to, a ne ideologijom i tijesno. A kod recimo kauboja indijanaca bila suprotna. Tu su svi tili biti kauboje, ja sam tijel bi indijanac. I ostal sam indijanac. Ista stvar. Ovo je prvi bunker ili zadnji, ovisi s koje kuta gledamo odakle dolazimo. Mi ćemo sad krenuti malo dublje prema šumi gdje se nalazi i ostatak bunkera i čak nekakva stražara gdje su ti vojnici noćili, obitavali i to. Pa krenimo, pogledaj. Stigli smo i do drugog bunkera, naime nećemo vam danas pokazati sve, želimo vas malo natjerati i da se upustite u prirodu, dakle Marjava nije daleko, do sedla se svi možete popet, kad dođete na vrst sedla kraj križa imate put Umberta Girometra, put je makadamski, idite s njime i onda ćete pronaći sve ove bunkere. Ovdje sam sad sjetio malo prije jedna anegdote kad je Ljuka spomenuo dalmatinski narod i Merjan, a to je prva anegdota koju kad sam se malo proučavao tu povijest, malo ratni split, što je palo na pamet snalažljivost naših ljudi, posebno iz Dalmatinske Zagore. U tim prvim danima rata, recimo, 
kako je bilo u izolaciji, kako je bilo nekakve blokade, nije, nije bio pritok sredstava, ljudi su kupovali sve robe, zalihe, jer su se bojali da dugo vremena neće biti bez toga. Što se je dogodilo? Nestalo je cigareta. Znači nije bilo cigareta nigdje za kupit. Naš poduzetni svijet iz Almatinske Zagore probio se do Splita i kažu da je to kao i danas na ovim nekakvim tržnicama i to što se čuje duana, 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 da je tada u to doba cijeli grad odjekivao sa takvim povicima da se taj duvan, znači domaći duvan iz Almatinske Zagore da se prodavao po cesti. Malo prije sam spomenuo anegdotu o dovitljivosti našeg naroda, znači kad je nestalo duhana, kako su se snašli, a sad ću spomenuti jedan tipični dalmatinski ovaj, mentalni sklop koji je poznati kao dišpet. Dakle, tih prvih dana kad su Italijani došli u Split i zauzeli ga, što se dogodilo? Jednostavno, ribe nije bilo na pazaru, nije da se riba nije lovila, ispričavam se, ribe nije bilo na peškari, nije da se riba nije lovila, lovila se, ali se okolo kola, ispod ruku, ona prodavala između uspličana. Italijanima nisu tili prodavati. I onda su se Italijani žalili vlasti i tražili su da se napravi nekakva zabrana, da se nešto poduzme u tom koraku i da se ta riba vrati na peškariju da bi je oni mogli kupovati. To je taj naš dalmatinski inat. Zašto ovo spominjem? Spominjem iz razloga što, nažalost, povijest je kompleksna tema za pričat o njoj. Najčešće kako koja ideologija ima koju prizmu predstaviti tu povijest na svoj način. Najčešće se činjenice i stvarne stvari ne tumače ljudima. Pa je to isto tako zbog ovoga, ovo što sam upravo spomenuo, to je jedna od epizoda koja je pripisana djelovanju komunističke partije Hrvatske, što nije istina. To je bio narod spontani njihov, još tada komunistička partija nije toliko ni djelovala i nije bila toliko organizirana, to je jednostavno bio revolt naroda. Dakle, ta falsificiranja povijesti možemo vidjeti dobu nakon 45. godine. Recimo, dosta tih proglasa partizanskih, dosta tih njihovih pamfleta, leta koja je sačuvano i dan danas. I ako primijetite, uglavnom dolje je pisalo smrt fašizmu sloboda narodu, te parole koje su bile tada aktualne, ali je pisalo i za slobodnu Hrvatsku. Rijetko gdje se spominjala Jugoslavija. Pa tako, možda i najbolji dokaz je iz 26. listopada 1944. godine, to je naslovnica Slobodne Dalmacije, kada je oslobođen Split, u kojem je pisalo Evo, svi znamo da život Dalmatinca, pogotovo Splićanina, se uvijek vrti, hoćeš, nećeš, oko Hajduka. Tako se i sada nalazimo na Kraljevoj Nivi, staroj plinari, starom Hajdukovom u novije vrijeme, kako ga zovu, sada je to nadino. A u određenom trenutku u povijesti, kad su Italijani preuzeli grad i kad su poskidali sva imena ulica na Hrvatskom koji su bili, kad su zabranili hrvatski jezik uopće u gradu, ovaj stadion se zva stadion Bruna Mussolinija, prema sinu Benita Mussolinija koji je poginuo prije toga. Dakle, bez Hajduka ne može ništa proći. A inače, moj život se isto, evo, osobno malo ću se zaklamirati. U onoj zgradi sam rođen, u onoj sam živio, nakon toga sam preselio u ovu. Dakle, cijeli život se vrti oko Hajduka i to ne možemo mi u Dalmaciji izbjeći. I evo ekipa, došli smo do kraja još jedne epizode. Nadam se da vam je bilo zanimljivo. Sapa je bio voditelj ove priče. Pa se njemu obratite u slučaju kakvih političkih neslaganja. Daću vam e-mail, adresu. Džaba to što je on rekao da je rođen ovdje Kostaro Placa, a neko će reći ono, sa, ono Saša rođen da ljudi u Pančevu, jel? Ovo ono kad se s one strane ili kad se s ove strane ova, onda vi ustaše ovaki naki. Ljudi, nismo opterećeni politikom, stvarno pokušavamo donijeti nekakve realne osvrte na, na našu burnu pr prošlost na ovim prostorima. Eto, još jedan put se ponavljam, nadam se da ste uživali i ostavite u komentarima možda nekakvu sugestiju što bi još htjeli da vam snimimo na ovim prostorima. Dolazi sa vrijeme i putopisa, nadam se da, da se otvaraju granice, ićemo još i sad i malo još i po Balkanu ćemo putovati, ja sad pa napravit ćemo jednu reportažu, gastronomsku, humorističnu, bit će svega ljudi, pratite dalje kanal i to je to. To je to, naš najveći cilj, vjerujte da vas nasmijemo i da vas ponešto i naučimo. Svjesni smo toga da neće svima sve pasat, što je i normalno. Da smo svi isti, ovaj svijet bi bio dosadan, bio bi monoton, bili bi roboti. Tako da vi koji ste se naljutili, naljutili šta da vam kažem, vama kojima se ovo skupa bilo drago, a i vama šta da kažem, guštajte kaj mi dok ovo radimo, dok nas gledate i ljudi moji, pozdrav. I ko se ljuti, uvali mu. I ko se igra sa mladićima, bit će... Vidimo se!